Herkese merhaba. Digital Zone Meetups Mart ayındaki organizasyonumuza hoş geldiniz. İlk başta girişte sizlere Zeo'dan bahsedeceğim. Zeo bildiğiniz üzere dijital pazarlama ajansı. Biz neler yapıyoruz? SEO hizmeti veriyoruz. İçerik pazarlaması hizmeti veriyoruz. Bunun dışında da PPC ve veri analizi hizmeti veriyoruz müşterilerimize. Zeo uluslararası çok gönlü bir şirket. Ofislerimiz Ankara, İstanbul ve Londra'da yer almakta. Şirket olarak full remote evden çalışıyoruz. Fakat Ankara, İstanbul ve Londra'da yer alan ofislerimizde de çalışma imkanı sağlıyoruz. Hibrit çalışmak isteyen çalışanlarımıza. Dediğim gibi Zeo aslında uluslararası bir şirket. Bunun en büyük kanıtlarından biri de aldığımız ödüller. Ee, i̇lk başta 2017'de aldığımız MENA'da kazandığımız ödüller var. Ee, Serüvenimiz aslında böyle başladı e, uluslararası yönde. Onun dışında 2019'da ve e, geçtiğimiz sene aldığımız 3 ödülle beraber e, uluslararası yönümüzü güçlendirmiş bulunmaktayız. Ee, Zeo'nun en büyük e, gücü aslında community'si, yarattığı community. Çünkü kurulduğundan beri yaklaşık 10 sene geçti. Aralık ayında 10. yılımızı kutladık ve e, 11. senemize girdiğimiz bu senede e, en büyük gücümüz kurduğumuz community. E, bu community 40 binden fazla e, takipçisi var ve e, bu community'nin oluşmasındaki en büyük neden Digital Zone etkinliklerimiz. Yani şu an bulunduğumuz etkinlikler de buna dahil. Digital Zone ve Digital Zone Meetups etkinliklerimiz. E, Digital Zone her sene e, Kasım, Aralık yani Q4'te gerçekleşen e, uluslararası bir etkinlik. Global çapta sektörde adı bilinen konuşmacıların katıldığı ve her sene geçtiğimiz sene özellikle 4000'den fazla katılımcısıyla sektörde bilinen bir etkinlik. Onun dışında şu an katılımcısı olduğunuz Digital Zone Meetup etkinliklerimiz var. 2020'den beri aslında online olarak devam ediyorduk fakat 2023 ile beraber tekrardan eskisi gibi offline olarak Digital Zone Meetup etkinliklerine devam edeceğiz. Zeo sizlere neler sunuyor hizmetlerinin dışında? Kullandığı tool'ları burada görebilirsiniz. Sağladığı tool'ları burada görebilirsiniz. Web sitemiz ayrıca bunlar araçlar kısmında bulunmakta. Tek tek girip kontrol edebilirsiniz. Profesyonel tarafından kullanılmakta olan tool'lar bunlar. Onun dışında takipçilerimize sunduğumuz hizmetlerden biri de blog sayfamız. Aylık ortalama 3-4 yeni blogla beraber e, güncel konuları e, blog sayfamızda takip edebilirsiniz yazılarımız, yazılarımızı. Bu yazılar genel olarak e, şirketimizde çalışan uzmanlar tarafından yazılmakta ve pazarlaması da bizim tarafımızdan yapılmakta. E, bugün etkinliğimizde e, iki konuşmacımız var. E, i̇lk olarak e, Samet Özsüleyman'ı davet edeceğim birazdan. Kendisi şu an Tayland'da uzaktan çalışıyor. Ee, saat farkından dolayı ilk onu davet edeceğim. Ee, sonrasında da e, strateji kurucusu Mert Erkal bizimle olacak. Sözü şimdi e, Samet'e bırakıyorum. Çok Herkes teşekkürler. Herkese tekrardan selamlar. Zeon'un Meetup'una hoş geldiniz. Tayland'ın başkenti Bangkok'tan herkese merhaba. Bugün sizlere EAT ile Google'da üst sıralarda olmak için ne yapmalısınız? Bunlarla ilgili bazı bilgiler aktarmaya çalışacağım. Aslında sunumun temel amacı EAT ve biz bu metriklerde nasıl kendi sitemizi iyileştirebiliriz? Bununla alakalı olduğunu düşünebilirsiniz. E, kısaca kendimden bahsetmek gerekirse Samsung 19 Mayıs Üniversitesi İstatistik Bölümünü bitirdim. Ardından yerel bir ajansta e, yazılım ajansında e, SEO uzmanı olarak çalıştıktan sonra Zeo'ya katıldım ve şu an Zeo'da SEO menajer olarak görev yapmaktayım. Aynı zamanda gönüller takımında takım liderliğini üstlenmekteyim. Sosyal medya hesaplarımı da buraya eklemeye çalıştım. Buradan da bana ulaşabilirsiniz. Yine Ahmet Can'la bahsetmişti geçtiğimiz yıl Ajans Spor'la da Avrupa Arama Ödülleri'nde e, ödül kazanmıştım. Bunu da böyle, bu girişte ilk girişte sizlere e, bahsetmek istedim. Yine Digital Zone Meetup'ları ile ilgili e, geçmiş sunumlarıma da bakmak isterseniz buradaki e, sunumdaki linklerden de ulaşabilirsiniz. Ya da Zeo'nun YouTube kanalından da ulaşabilirsiniz. Eski videoları da. 
EYT ile ilgili sizlere en başta temel konuları anlatmaya, daha doğrusu temel konular ve kavramları anlatmaya çalışacağım. Aynı zamanda da sunum boyunca olabildiğince size aktardığım her şeyi kaynaklarla da desteklemeye çalışacağım. Çünkü anlattığım her şeyin bir e, kaynağı, bir Google çalışanı ya da yetkiliye dayandırmak için çok fazla özen gösterdim ki arada herhangi bir e, sıkıntı yaşanmaması adına. Ee, en başta EAT nedir diye sizlere bunu tanıtmak istiyorum. EAT aslında İngilizce baş harflerinde de ekranda görmüş olduğunuz gibi uzmanlık, otorite ve güvenilirlikle alakalı e, metriklerin baş harflerine oluşan bir e, faktör gibi düşünebilirsiniz. Google e, o, e, Aralık ayında yanılmıyorsam geçtiğimiz yılın Aralık ayında da bir yeni bir metri ekledi. Experience yani deneyim metriği de ekledi ve bu sayede de bu e, metrin ismi WEAT. Da EAT olarak adlandırılmaya baştan da biz aslında daha çok bu terimin adından ziyade e, nasıl uygulayabileceğiz, nelere dikkat etmemiz lazım bunlara e, sizlere anlatmaya çalışacağım. E, yine kavramlardan bir tanesi Your Money or Your Life Pages. Yani sizin e, sayfalarınız insanların hayatını, sağlığını, ekonomisini ya da diğer noktalarda bir şekilde etkiliyorsa bu e, your money or your life şeklinde sayfalar şeklinde e, tanımlanabilir. Yine buradaki blog yazımda ben bunu sizlere anlatmaya çalıştım. Burada olabildiğince farklı kategorilerden de örnek vermeye çalıştım. Eğer web sayfalarınız, web siteleriniz bunlarla alakalı kategoriye giriyorsa mutlaka bu sunumdaki size anlatacağım şeyleri sayfalarınıza uygulamaya çalışın. Bu sayede daha iyi pozisyonlar elde edebilirsiniz diye düşünüyorum. EAT yönergelerinden bahsetmek gerekiyor. Çünkü bu çok kapsamlı yönergelere sahip bir dokümentasyon. Ekranda görmüş olduğunuz iki farklı görsel ekledim. Burada Google yönergelerinde bu bahsettiği EAT yönergelerinde aslında örneğin diyor ki bir sayfa çok düşük derecede bir e, kategoride ise lavus ve hayız şeklinde değerlendiriyor. Zaten buradaki skalada da görmektesiniz. Bir web sayfasında Google aslında bu şekilde arama motoru değerlendiricilerinin bu şekilde değerlendirilmesi gerektiğini anlatıyor. E, burada da örneğin düşük kalitede bir web sayfasının neden düşük kaliteli olduğunu, nelere dikkat edilmesi gerektiğini ve değerlendiricinin neden buna bu kadar düşük puan vermesi gerektiğiyle alakalı çok net bir şekilde e, buradaki e, detayları, yorumlarını net bir şekilde anlatıyor. Ve burada ilgili web sayfalarında örnekleri de mutlaka e, linkliyor. Zaten e, çok e, açık bir şekilde tüm sayfaları görebiliyorsunuz. Sunumda da ben yine buradaki dokümantasyona atıfta bulunarak çeşitli örnekleri sizlere, sizlere anlatmaya e, çalışacağım. E, bununla beraber... E, çok yüksek derecelendirilmesi, yüksek derecelendirilmesi gereken sayfalarla ilgili de yine farklı yorumları, Google'un hangi sayfanın çok yüksek bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğiyle alakalı yorumlarını da yine dokümantasyonda belirtiyor. O yüzden bunlara mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Sizlere önerim, şahsi önerim mutlaka bu PDF'i indirin ve bu PDF'i olabildiğince okuyabiliyorsanız gerçekten müsait zaman anlarınızda okuyun ve kendi web siteleriniz için notlar çıkartın. Çünkü çok kapsamlı, yüzlerce sayfaya sahip olan bir, e, bir dokümantasyon. O yüzden mutlaka buradan kendinize özel kişisel notlar da çıkarabilirsiniz. Bu sunumu eğer sonradan izli izliyorsanız mutlaka e, size ilettiğim dokümantasyonda güncel olan emin olun. Google bu çeşitli dönemlerde güncelliyor. Örneğin ilk çıktığından 6 Mayıs 2019'daki dokümentasyon ile e, en son yayınlanan e, 15 Aralık 2022'deki dokümentasyon arasında gerek terimler gerekse verilen örnekler arasında çok büyük farklılıklar bulunuyor. E, çeşitli zaten SEO blogları bunların aslında before after'larını da size gösteriyor. O yüzden mutlaka güncel yönergeleri de sahip olduğunuzdan güncel bilgileri okuduğunuzdan emin olmanız faydalı olacaktır. Ee, arama motoru değerlendiricileri adı altında bir e, aslında iş tanımı var. Size bunlardan da bahsetmem gerekiyor ki e, tam olarak EAT kavramını anlayabilelim. Yine Google'un kendi kaynağına göre 80'den fazla dili konuşan 16.000'den 16.000'e yakın bir arama motoru değerlendirici ekibi olduğunu Google kendisi belirtiyor. Bunu da e, farklı kıtalara göre burada zaten e, sayılarını da vermiş durumda. O yüzden mutlaka web sitelerini inceleyen kişiler bu alanda o dili konuşan e, kişilerden oluşabiliyor. Bu kişiler ne yapıyor? Bu kişiler aslında Google'un bu yönergelerine uygun olarak o web sitesine giriyor ve o, o web sitesine ilgili işlerine göre tabii ki bir e, puan veriyor. Yani bu sayfa işte çok güvenilirdir, az güvenilirdir ya da diğer yorumları neyse bunların hepsini tek tek aslında Google'un veri tabanına ilettiğini söyleyebilirim. 
Sadece aslında Google'un bu konuyla ilgili çalışması bulunmuyor. Bu dediğim gibi ayrı bir iş dalı olduğu için burada e, yanılmıyorsam Apple'dan almıştım bu e, e, ekran görüntüsünü. Burada da aslında şöyle düşünün. EAT için bir e, iş ilanı açılıyor. Burada EAT ile ilgili daha doğrusu projelerle ilgili işin tüm detayları yer alıyor. Sizin bunu uygun olup, olup olmadığınız belirleniyor. Ardından kategorisi ve aslında ilgili şirket size ne kadar bir saatlik ücret verecek. Bunun da detayı burada yer alıyor. Ve ardından bu işi yapmak isteyen kişiler buradaki adımları tamamlayarak ilgili projeye başvuruyor. Tabii ki bu projeye başvurur başvurmaz aslında e, iş hemen kabul olunmuyor. Öncelikle size bir Demo video ya da demo bir dokümantasyon gönderiliyor. Size önerim bu tür şeylere iyi olup free bir şekilde bakıp aslında Google harici diğer şirketlerin nasıl bir dokümantasyonu sahip olduğuna bakarsanız çok daha faydalı olur. Ben buraya ekleyemedim gizlilik nedeniyle. O yüzden siz kendiniz bakabilirsiniz oldukça faydalı olur. Hani Google'un yönergeleri evet burada var bir de farklı kaynaklardan nasıl yönergelere sahipler buna bakabilirsiniz. Çok basit bir örnek vereceğim. Örneğin Google Maps sonuçlarıyla alakalı spesifik iş yapan bir şirketin bile... Örneğin bir alışveriş merkezindeki lokasyonun doğruluğuna kadar hatta o pinin doğruluğuna kadar bakan e, arama motoru değerlendirici ekipleri var. O yüzden bu konu gerçekten çok e, önemli ve e, detaylı bir iş olduğunu şimdiden söyleyebilirim. EIT yönergelerinde e, 3-4 tane bazı temel kavramı bilmemiz gerekiyor. Bunlardan en önemlisi main content. Yani bizim ürettiğimiz e, içeriğimiz ya da sayfamızın ana contentine Örneğin burada yine bunların hepsi kendi Google'un kendi dokümantasyonu aldığım kaynaklar. Burada dediğim gibi main contentim aslında ürünün resmi, diğer farklı resimleri, ürünle alakalı description'lar ve aynı zamanda ürünün detayları, review'leri, işte diğer kargolama detayları neyse vesaire hepsi aslında bu bizim main contentimiz oluyor. Bu e-ticaretten bir örnek. Siz bir... E- Haber sitesiyseniz ya da blog üreticisiyseniz sizin de ana içeriğiniz nedir? Blog content'tir. Blog content'in içinde bulunan görsellerdir, varsa videolardır. Yine sağ tarafta farklı bir örnek yer almakta. Burada da aslında bir e, currency converter sitesinde de e, bir çeviri ile alakalı o kısım aslında benim main content'im. Yani sizin ana hizmet kaleminiz neyse kullanıcılara hangi konuda hizmet veriyorsanız bu sizin aslında Ana içeriniz oluyor ve arama motoru değerlendiricileri de sizi aslında bu tür e, sayfanızı bu tür detaylara bakaraktan sınıflandırıyor. Supplementary content ise aslında yardımcı içerikler. Burada zaten hani içeriği size göstermiştim az önceki e, slide'da. Geriye kalan kısımlar ise aslında yardımcı içerikler. Örneğin işte menü, footer ya da sağ taraftaki sitebar diyebilirim. Ya da alakalı içerikleri sunduğu related post gibi kısımlar aslında yardımcı içerikler olarak tanımlanmakta. Ads içerikleri yani reklamlarda e, tabii ki webin doğası gereği her sayfada reklam olabilir, olmayabilir. Burada yine Google kendi dokümantasyonunda şunu belirtiyor aslında. Bir sayfada e, reklam olması o sayfanın düşük ya da yüksek kaliteli olduğu anlamına taşımıyor. Yani ben sayfama hiç reklam koymazsam sayfam çok yüksek kaliteli olur. Hayır böyle bir şey söz konusu değil. E, çok reklam koyarsam da sayfama kalitesi e, düşer gibi bir şey e, düşünemeyiz. Çünkü Google bunu çok net bir şekilde açıklıyor. Burada sadece hani EIT haricinde oynayı sayfaya eklenen e, görseller, reklam görselleri ya da reklamla alakalı diğer öğeler sayfada ekstra yük oluşturuyor mu? Bu tür detaylara bakabilirsiniz. Ama bizim konumuz EAT olduğu için temel anlamıyla bunları size anlatmak istedim. Ee, EAT aslında her sorgu için geçerli olduğunu e, Google bize belirtiyor. Burada yine Google'un kendi kaynağını e, verdim. İlgili kaynak kısmına ulaşabilirsiniz. Google aslında algoritmalarında, algoritmalarının bir parçası haline gelmiş durumda EAT'ye. Her şeyde aslında EAT'ye bakarak karar aldıkları gibi bir yargıya varabiliriz. O yüzden her sorgu için EAT'nin önemli olduğunu düşünebiliriz. Örneğin işte akciğer kanseri belirtileri e, ne diyelim... E, Yatırım nasıl yapılabilir? E, dolar kuru ne, nedir? E, döviz hesabı nasıl açılır? Tamamen bunları şu anda örnek verdim. Bunların hepsi için aslında EAT'nin geçerli olduğunu düşünebilirsiniz. E, peki ben EAT skoru mu? E, skor diyorum ama böyle bir skor yok, yok tabii ki. Ama hani EAT metriklerimi nasıl geliştirebilirim? Yine Google'dan John Müller'e bunu sordular. Dediler ki hani ben sistemde işte teknik geliştirmeler yaptım örnek veriyorum. Sitenizdeki teknik SEO açısından hiçbir eksiniz kalmadı. On page açıdan da çok iyisiniz. Sayfalarınız çok iyi e, şekilde optimize edilmiş. Sayfa hızınız mükemmel. Burada aslında Google'dan John Miller diyor ki e, bir web sitesinin kalitesi aslında teknik e, geliştirmelerle düzele, düzelemez. Çünkü siz burada farklı metrikleri düşünerekten geliştirmeler yapmanız lazım. O yüzden teknik geliştirmeler ayrı. EAT geliştirmeler ayrı olarak ele alınmalı. Ben de şahsen projelerimde teknik on page ve varsa EAT geliştirmeleri mutlaka ayrı işler halinde iletiyorum ki 
hepsinin farklı yapılış tarzda da olduğunu bildiğim için bu şekilde daha hızlı aksiyonlar alınabiliyor. Ee, i̇lk metrik olarak deneyimden başlayalım. Deneyim aslında bir e, ürün diyeyim buna ya da yaşanan bir olayla ilgili kişisel deneyiminizi aktardınız ya da araştırma yaptığınız konulara ilişkin e, bir e, metri hesap bunu hesaplayan bir metrik. Örneğin siz bir bisiklet kilidi aldınız. Bu bisiklet kilidiyle alakalı ya da bisiklete fener aldınız işte aydınlatması için. Bununla alakalı bir kişisel deneyiminizi paylaşırsanız bu aslında bir deneyim olarak kabul edilebiliyor. Bu örnekte de aslında bir fabrika e, fabrika işçilerinin zehirlenmesiyle alakalı bir örneğini araştıran bir haber sayfası örneğini görmektesiniz. Burada da yine burada da yine yüksek bir deneyimden bahsedebilir. Çünkü haber içeriğinde haberle alakalı birçok farklı e, Kaynağı atıfta bulunmuş, gidilmiş, orada bakılmış, farklı videolar, farklı e, röportajlar, atıfta bulunmalar hepsi aslında buraya eklenmiş. Özetle aslında deneyim sizin e, beraber yaşadığınız, aldığınız ürünle alakalı yaşadığınız deneyim ya da bu tür örnekte verdiğim gibi araştırmanızı dayanan deneyimleri içermektedir. Ya da mesela ben şu an Tayland'dayım, işte Tayland'da gittiğim, gördüğüm yerlerle alakalı kişisel deneyimlerimi aktardığım bir blog post deneyim olarak adlandırılabilir. Uzmanlık, e, güzel bir söz aslında buraya eklemek istedim. Bence güzel bir söz. Google uzman olduğunuzu söylemek, uzman olmak da aynı şey değildir. Yani ben örneğin e, doktorum bir web sayfası açtım. Web sayfamda şey yazıyorum. Ben bir işte diş hekimiyim. Ama bunu ispatlamamız lazım ki Google gerçekten bu konuda uzman olduğumuza inansın. Burada yemek kom örneğini görmektesiniz. Yemek kom örneğinde işte menemen sayfasıyla alakalı adım adım nasıl yapıldı, hangi tariflerin kullanılması gerektiği, kalori hesabı, bu tarifi kimin yazdığı, kaç, kaç takipçisi olduğu, işte görseli vesaire. Aslında burada gerçekten bu e, sayfanın alanında uzman olduğunu çok net bir şekilde gösteren güzel örneklerden bir tanesi. O yüzden uzman olduğunuzu bir şekilde Google'a mutlaka göstermeye çalışın. Yine farklı bir örnek veriyorum. Örneğin siz e, plastik cerrah, cerrah olduğunuzu varsayalım da o e, şirket, o hastaneye danışmanlık veriyorsunuz. Mutlaka orada o plastik cerrah e, okuduğu işte bölüm neyse, hangi fakülteden mezun olmuş hangi üniversiteden ya da çıkarttığı uluslararası ya da ulusal makaleler varsa gibi birçok detayları eklerseniz aslında Google'a bu konuyla alakalı uzman olduğunuzu, olduğunuzu çok net bir şekilde belirtebilirsiniz. Sunumumun ilerleyen kısımlarında da aslında uzmanlığı çok net gösteren çok güzel örnekler eklemeye çalıştım. Otorite ve yetkinlik aslında burada da yine e, sizin e, alanınızda otoriter olduğunuzu e, belirlemeniz, e, belirtmeniz gerekiyor. Bir şekilde bunu kullanıcılara göstermeniz gerekiyor. Buradaki web sayfası yine Google'dan aldım, aldım bir web sayfası. Bu da yine kredi e, kuruluşları arasında e, Amerika'da gösterilen en iyi kuruluşlardan bir tanesi. O yüzden burada da mutlaka otoritenizi bir şekilde farklı kaynaklardan da Atıfta bulunaraktan e, arttırmaya çalışabilirsiniz. Örneğin Pulitzer ödülü e, habercilik alanında en çok en yetkin diyeyim, e, ödüllerden bir tanesi. O yüzden sizin bunu almanız buradaki otoritenizi belirter ya da belirtir ya da Zeon'un Avrupa arama ödülleri ya da e, farklı arama ödüllerindeki başarısı aslında buradaki otoritesini kanıtlayan farklı e, metinlerden bir tanesidir. E, otoriteyi araştırabilmemiz için ya da arama motoru değerlendiricilerin araştırabilmesi için Google'ın çok net bir örneği var. Diyor ki buradaki dokümantasyonda farklı parametreleri kullan diyor search parametreleri. Örneğin IBM ile ilgili bir e, arama yapacaksan diyor önce marka ismini yaz ardından da markanın kendi sitesini dışarıda tut. Çünkü zaten markanın kendi sitesi kendisini e, promote edecektir. Bizim için ama, ama, e, önemli olan buradaki otoriteyi farklı e, sitelerden ölçebilmek. Burada dört farklı e, search operatörü veriyor Google. Bunlara isimlerden git diyor. Bunların şeylerine bir bak otoritelerine bak diyor. Arama motoru değerlendirici, değerlendiricilerine. Peki siz bunu kendi siteniz için nasıl yapabilirsiniz? Burada çok basit örnekle anlatmaya çalıştım. Zeo Agency tire site 2. üst üste zeo.org şeklinde tüm web sayfalarında araştırma yapabilirsiniz. Bu sayede aslında zeo.org'un diğer platformlardaki sayfalarını bulabilirsiniz. Sosyal medya sayfaları ya diğer kendi kendisine atıfta bulunan sayfalara bakabilirsiniz. Ardından da e, haberler kısmında da mutlaka araştırma yapabilirsiniz. Burada da yine Zeo Agency tire site 2. üst üste Zeo yazdığınızda haberler sonuçlarındaki Google'da e, haber sonuçlarına çıkan haber kaynaklarında Zeo'ya nasıl ne kadar atıfta bulunulmuş, hangi konularda atıfta bulunulmuş bunlara bakabilirsiniz. Örneğin kendi sitenizle alakalı negatif bir e, otorite varsa mutlaka bununla ilgili aksiyon alabilirsiniz ya da e, rakiplerinizi bu konuda araştırma yapabilirsiniz. E, çok güzel işler çıkıyor buradan. E, ben mesela bunu yaparken HFS'in Content Explorer aracını çok sık kullanıyorum çünkü o daha güzel data verebiliyor. E, oradan da faydalanabilirsiniz. 
e, güvenilirlikle alakalı e, diğer metrimiz var. Bu da e, adı üstünde bir sayfanın güvenilmesi gerektiğiyle alakalı bir metrik. Örneğin sayfanız eklenmişse, e, siteniz eklenmişse tabii ki bu negatif bir sinyal yaratacaktır e, arama motoru değerlendiriciler için. Mutlaka sayfalarınızın güvenilir olduğundan emin olun. Örneğin işte SSL sertifikası mutlaka olsun sayfalarınızda. Aynı zamanda search konsoldaki manuel işlemler ya da güvenlik sorunları kısmını mutlaka incelemenizde fayda var. Bununla alakalı Google cezalarını merak ediyorsanız aşağıdaki blog e, linkinden e, Google cezalarını da inceleyebilirsiniz. E, yine güvenilirlikle alakalı Google'ın kendi dokümantasyonunda sunduğu bir örnek burada yer alıyor. Burada işte e, şey araba lisans numarasını istemiş. Okey yukarıda farklı numaralar istemiş. Bir de burada bakın ATM pinini istemiş. Yani kredi kartı numarasını zaten senden istiyor. Bir de diyor ki bana ATM pin kodunu ver. Yani kim sizden ATM pin kodunuzu ister? O yüzden bu tür sayfaları Google gerçekten çok çok düşük kaliteli olarak değerlendiriliyor ve bunların puanlarını ben bunu şu an puan dedim ama böyle bir puan olmadı tabii ki Google söylüyor ama hani bunun derecesini Google çok düşük e, seviyede tuttuğunu belirtebilir. Mutlaka bunlara da dikkat etmenizde fayda var. E, gelelim şimdi temel kavramlardan sonra e, EAT örneklerinde e, ve bazı önerilerime daha doğrusu düşük kaliteli başlık örnekleri bunu ilk başta örnek e, olarak eklemek istedim. Sunumda verdiğim her şey kişisel olarak benim örneklerimi içermektir. Herhangi bir kaynağı atıfta bulunmadım burada. Bunlar şu an sunumu hazırlarken benim aklıma gelen örneklerdi. Google'un kendi dokümantasyonunda aslında buradaki düşük kaliteli sayfa başta örneklerinden çok basit bir örnek yer alıyor. Ve bunun diğer detayları. Ben de mesela bunu Türkçe'de, Türkiye'de nasıl uygulanabilir diye düşündüm. Şöyle örnek verelim. Muhteşem Müzik Ösem yeni bölüm yakında. Yanlış. Neden? Çünkü Muhteşem Müzik Ösem yeni bölüm yok. Bitti. Yeni sezon olsa o tamam. Mesela dünyanın sonu bu olay olabilir. Hangi olay? Yani dünyanın sonuyla alakalı. Hani çok böyle düşük kaliteli bir başlık örneği. En sağlıklı besinleri tüketerek ömrünüzü kesin uzatabilirsiniz. Böyle bir şey söz konusu bile olamaz. O yüzden spekülasyon, spe, spekülasyon yaratacak, yanıltıcı, şok edici ve abartılı başlıklardan mutlaka uzak durulmasını Google öneriyor. E, bu tür düşük kaliteli başlıklardan da kaçınmanızı öneririm. E, yazar sayfaları... Ee, yazar sayfalarınızı mutlaka ilgili yazarın biyografisiyle de doldurmaya çalışın. Burada bir örneği burada eklemek istedim. Zaten giriş kısmında da bahsetmiştim polisler ödülüyle alakalı. Yine burada o yazarın farklı ödülleri varsa, atıfta bulunabileceğiniz farklı referans kaynakları varsa mutlaka bunla, bunları belirtebilirsiniz. Çünkü arama motoru değerlendirisi bu yazı bu yazıyı yazan yazarla alakalı zaten bir araştırma yapıyor ama sizin web sitenizde de alak- web sitenizde de bu yazarla alakalı en iyi bilgiler yer alırsa gerçekten o sayfanın e, değerlendiricisi için e, güzel bir detay vermiş olacaksınız mutlaka yazar sayfalarınızı özetle e, yüksek düzeyi çıkarmaya çalışın. Sosyal medya hesaplarını ekleyebilirsiniz. E, yazarla alakalı birçok biyografi ekleyebilirsiniz. Mutlaka bunlara dikkat etmenizi öneririm. E, mesela en sık gördüğüm hatalardan biri de şey yazarın ismi yazıyor ama mesela oraya avatar koymuş. Tamam her yazar kendi fotoğrafını eklemeyebilir ama sonuçta siz insanların parasını ya da hayatını etkileyen birisi değilsiniz. En azından gerçek fotoğraf koymanız öneriliyor. O yüzden o tür detayları da dikkat edebilirsiniz. Evet. Google'dan John Miller yine farklı bir e, sitede şey e, ona bir soru sordular hani yazar adı değiştirmeyle alakalı. Özellikle Google'dan John Miller diyor ki yazar adını rastgele değiştirmeyin. Çünkü bu e, bizim için önemli. Burada mesela ne yapabilirsiniz? Örneğin e, yazıyı ilk Samet Öztüleyman yazdı. Ardından da biri güncellediyse o güncellenin ismini yazdığınız zaman aslında Google için en ideal çözümü sunmuş oluyorsunuz. Çünkü siz şimdi Samet'in yazdığı bir yazıyı direkt değiştirdiğiniz zaman o Farklı bir yazı oluyor. Yani Google bunu anlayabiliyor. O yüzden yazar adını da rastgele değiştirmeme özen gösterin. Mutlaka orada bir bilgilendirme ekranı çıkarmaya düşünebilirsiniz. E, i̇letişim sayfası e, mutlaka web sitelerinizde açık bir şekilde kullanıcıların çok net görebileceği bir şekilde iletişim sayfası bulunsun. Bu iletişim sayfasında e, Google Maps'ten size nasıl ulaşabilecekleri iletişim formu ve varsa diğer ne sunabiliyorsanız tüm şeffaflık politikası gereğince tüm detayları sunmaya çalışın. Burada yine Google'ın kendi de, e, e, kaynağında e, yönergelerine daha doğrusu dedektif olun diyor arama motoru değerlendiricilerine. O yüzden mutlaka sayfalarınızda iletişim sayfası bulunsun durmaya özen gösterin. Google'un sunduğu örnekle de aslında e, ilgili sağlıkla alakalı bir web sayfasının iletişim sayfası olmadığı için aslında düşük kaliteli olarak değerlendirilebileceği vurgulanmakta. Sağlık içerikleri e, mutlaka mesela bu örnekte e, yazı yazıyı kimin yazdığını 
e, nasıl kontrol edildiğini, kim tarafından kontrol edildiğini, hangi tarihte publish edildiğini aslında bütün bu detayları çok net bir şekilde görebiliyoruz. Hatta e, kontrol edil, edildiğin, edilen sayfayla alakalı farklı bir sayfa da size atıyor ki hani bu içerikler nasıl kontrol ediliyor? Örneğin bunu bir yayın kurulu mu kontrol ediyor? Bu yayın kurulu kontrol ediyorsa burada hangi uzmanlar bulunuyor? Ne sıklıkla bu kontroller gerçekleştiriliyor gibi aslında birçok farklı detay da burada yer alıyor. Mutlaka sayfalarınızı bu bağlamda geliştirebilirsiniz. E, gördüğüm çok güzel örneklerden bir tanesi de bu. E, kaynaklar, referanslar ve atıfta olmalar. Bir makale yazdık. Bu makaleyle alakalı kaynaklar neler? Yani farklı kaynaklara, otoriter kaynaklara e, atıfta bulunmaktan lütfen çekinmeyin. Yazılarınızda buna alakalı e, kaynaklara yer verebilirsiniz. Aynı zamanda da bakın burada mesela histori kısmında da bu makaleyi ilk kim yazdı? Sonundan kim güncelledi? Hangi tarihte nasıl güncellendi? İşte neresi güncellendi? Gibi aslında birçok detay da burada histori kısmında yer alıyor. Yani gerçekten EAT ise hani derler ya dibine kadar kullanmış diye gerçekten de en iyi şekilde kullanmaya çalışmış ilgili web sitesi. E, i̇lgili sayfalarınız eğer bununla alakalıysa bu tür geliştirmeler yapmayı da düşünebilirsiniz. Ekibimiz ve hakkımızda sayfalara örneğin siz biraz daha farklı bir sek- sektördeyseniz mutlaka sizin e, sizinle alakalı ee, çok kullanıcıların çok iyi bir şekilde e, bulabileceği hakkımızda sayfası oluşturursun. Örneğin siz bir e, temizlik şirketiyseniz, butik bir temizlik şirketiyseniz mutlaka hakkımızda sayfasını çok net bir şekilde özetleyin. Size nasıl ulaşabilecek bir varsa kurumsal bir videonuz, ekibiniz, ekibinizin neler yaptığı, uzmanlıkları, hangi kişilerden oluşturulduğu gibi birçok detayı burada belirtirseniz aslında Google için çok güzel bir hakkımızda ya da ekibimiz sayfası oluşturabilirsiniz. Ben buraya örnek olması açısından bir tane ekibimiz sayfası ekledim. E, kaliteli ve detaylı ürün sayfaları. Türkiye'de bu konuyla ilgili çok güzel siteler var aslında. Özellikle pazar yerleri ve alakalı dikey birçok eticaret sitesi bu konuya çok özen gösterebiliyor. Mesela benim burada örneğini verdiğim site ayakkabıyla alakalı bir web sitesi. Ama bunların fiyatları fazla ve bu web sayfalarında ürün e, açıklamalarını diyor ki biz e, işte e, işçiliğe çok özen gösterdiğimiz için fiyatlarımız fazla. Örneğin biz işte ayakkabının tabanını şundan yapıyoruz, derisini şundan yapıyoruz. Şu kısım şu işe yarıyor, şu kısımda şu malzemeyi kullandık. O yüzden de aslında bizim fiyat bandımız diğer rakiplerimize göre çok, çok daha farklı diyor. Mutlaka burada kaliteli ve detaylı ürün açıklamaları oluşturarak kullanıcının akılındaki soruları giderebilirsiniz. Hangi malzeme nerede kullanıldığı gibi bu kaynağı da inceleyebilirsiniz. Farklı bir örneğe bakalım. Yine bu, burada örneğin bir çikolata alacaksınız. Burada aslında ilgili web sitesi de zaten sağ tarafta o ürünün e, kaç kaloriye sahip oldu ve diğer aslında e, detaylara tablo şeklinde sunuyor. Burası okey. Ama sol tarafta da mesela şey sunuyor ürün açıklama kısmında. Sonuçta biz bu çikolatayı tadamıyoruz çünkü daha elimize ulaşmadı. O yüzden burada mesela şey işte krema tadını mutlaka işte ağzınızda hissedebilirsiniz. Şu tadı sizde bırakacaktır. Mutlaka işte şu detaylara sahipleri gibi aslında daha ürünü okurken e, sizde o ürünle alakalı nasıl bir hissiyat uyandıracağını belirten bir ürün, ürün açıklaması oluşturuyor. Yani o yüzden işte ya ben ürün açıklaması yazdım işte 200 kelime olsun bundan tamamen uzaklaşarak gerçekten kullanıcıları etkileyen, kullanıcıları nokta açı kullanacağınız cümlelerle kendinize çekebileceğiniz ürün açıklamaları oluşturabilirsiniz. Altta da yine kaynağı ekledim. Ee, yine farklı bir örneğe bakalım. Bu sefer işte kamp sabalarıyla alakalı, ısıtıcılarıyla alakalı bir örnek burada da yer alıyor. Burada da örneğin işte bunun çok uzun ömürlü olduğu, portatif olduğu, taşınabilir olduğu, işte neler yapılabileceğiyle alakalı özellikle kamp severler için müthiş bir ürün açıklaması oluşturulmuş. Siz de sayfalarınız mutlaka bu tür görselleri ilgili açıklama kısımlarıyla destekleyerek kaliteli ürün sayfaları oluşturabilirsiniz. Gerçek deneyimleri sunmaya özen gösterebilirsiniz. Yine benim çok sevdiğim sitelerden bir tanesini buraya da örneğine ekledim. Burada da aslında ilgili web sitesi, içerik üreticisi gittiği yerlerle ilgili olarak kendisi hani Shutterstock'tan görsel almıyor ya da Google'a işte örneğin Bangkok gezilecek yerler yazıp almıyor. Kendisi kendi fotoğraflarını çekip ekliyor. Hala zaten bu birinci detay yani özgün fotoğraflarla o yazıyı özgünleştiriyor. Ee, örneğin e, nereye nasıl gidilir, işte şehir içi ulaşımda hangi biletler ne kadar gibi aslında birçok detayı bu içeriklerde belirttiği için, gerçek deneyimleri burada sergilediği için bu da yine yüksek bir e, EAT olarak değerlendirilebilecek sayfalar arasında yer al- alır bence. E, kullanıcı yorumlara, e, burada da olabildiğince kullanıcı yorumlarını web sitesinden, farklı web sitelerinden de almaya çalışın. Burada ilgili web sayfasının aslında... A plus ve F e, skalası arasında F değeri alan bir e, web sitesi, bir şirket örneği görmektesiniz. Bu da aslında Google için e, önemli bir detay. Yani bu web sitesi demek ki kötü. 
O yüzden bunun aslında otoritesini Google kötü olarak değerlendirile, değerlendirebilir. Arama motoru değerlendiricileri de size bahsettiğim otorite araştırması kısmında mutlaka buna bakarak aslında buna göre yorumlarını iletecektir. Ee, özel politika sayfaları oluşturmayı düşünebilirsiniz. Örneğin kullanıcılar web sitenizden iade işlemlerini nasıl geliş, e, yapabilir? Bunu da hani e, saklamamaya özen gösterin. Mutlaka hani benim sistemden var ama işte şuradan ulaşabilirsiniz diye. Yani çok böyle footer ya da header neyse işte farklı alanlarda mutlaka e, kullanıcılar görebilsin. Çerez politika sayfaları zaten olsun ama mesela şey de güzel bence. İlgili web sitesinde eğer siz bir sponsorluk ya da reklam anlaşmamız varsa bu reklam ya da sponsorluk anlaşmasının detaylarını mutlaka belirtebilirsiniz. İşte biz size şu reklamları sunuyoruz, şu nedenle sunuyoruz vesaire. Yani küçük bir bilgilendirme metni bile olsa aslında rakiplerinizden farklı olduğunuzu bu noktada aslında göstermiş olacaksınız bence. E, şeffaflık özellikle Google News tarafında çok önemli e, şeffaflık uygulaması. Burada e, CNN'in bir örneğini size eklemeye çalıştım. İlgili kısmın e, reklam olduğunu çok net bir şekilde belirtiyor. Burası okey. Zaten reklam kısmı vardı. Bir de aynı zamanda şey eklemişler. Add feedback. Yani eğer senin bu reklamla alakalı bir feedbackin varsa bunu da belirtiyorsun. Bazı durumlarda e, farklı, absürt reklamlar gele, gelebiliyor. Burada da aslında web sitesi kullanıcıyı düşünerek eğer reklamdan rahatsız olduysan bize bununla ilgili feedback verebilirsin diyor. O yüzden şeffaflı aslında çok net bir şekilde gösteriyor. Yine aşağıda eğer sponsorla bir link varsa yine mutlaka bunları kullanıcının ayırt edebileceği şekilde bu örneklerdeki gibi göstermeye çalışabilirsiniz. Oldukça faydalı olacaktır. Gelelim AI tarafına oluşturulan içeriklere. Son zamanlarda çok sıklıkla duyuyoruz işte ChatGPT tarafından üretilen içerikler konusu falan. Google zaten bununla ilgili e, yine Şubat ayında bir açıklama yapmıştı. E, burada hani biz AI'ya nasıl bakıyoruz konusu ayrı bir konu. O, bu benim meetup'ın konusu değil ama ben burada şey değinmek istiyorum. Hani EAT ile alakalı oluşturulan içeriklerde pardon AI tarafını oluşturan içeriklerde EAT nasıl kullanılabilir? Google bununla ilgili dokümantasyonu hazırlamıştı. Burada aslında şey diyor Google. Yani bu içerik eğer bir AI tarafından yazıldıysa bunu mutlaka belirtin ve aslında e, bunu kim yazdı, nasıl yazdı ya da bu bir şeyden geçtiyse, denetimden geçtiyse bunu da mutlaka belirtirseniz bizim için okey tarzında bir açıklaması var. Hatta e, şey diyor yani geçmiş dönemlerde de zaten sıklıkla AI tarafından üretilen içerikler kullanılıyordu işte puan durumları, hava durumu vesaire. Orada da ne yazıyor işte bu ya da döviz kurları e, bu e, döviz kurları Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası verilerine anlık olarak çekilmektedir. Yani orada da bir e, ekstra bir kullanıcı diye kullanıcı e, şey yap, yap, e, eklenmiyor konuşamadım. Orada mutlaka hani Google mutlaka şey yapıyorum diyor. Ee, bu içeri kim yazdı, nasıl yazdı ve farklı detaylar varsa mutlaka bunu belirtin diyor. Hatta burada da size bir örnek eklemeye çalıştım. Burada da ilgili haber içeriğini aslında görmüş olduğunuz gibi AI engine tarafından aslında e, yazıldığını ve aslında bunun kontrolünün de ed- editoryal ekip tarafından yapıldığını belirtiyor. E, ilgili web sitesi bence bu e, AI tarafından oluşturulan içeriklerin EAT kapsamında nasıl değerlendirilebileceği ile ilgili güncel güzel örneklerden bir tanesi bu sayfaya da bakabilirsiniz. E, Wikipedia mutlaka Wikipedia sayfalarınızın olması sizin için artı bir değer. Çünkü e, Wikipedia dokümentasyonda en çok atıfta bulunan kaynaklardan bir tanesi. E, hatta Google'un neden yüksek kaynaklı olması gerekli alakalı mutlaka yorumlarında da şey diyor işte bak bu sayfanın Wikipedia sayfası var mutlaka hani bu e, değerli bir sayfa olabilir tarzında. Biliyorum Wikipedia sayfası oluşturmak çok zor ama e, ilgili birçok farklı kaynaktan da nasıl Wikipedia sayfası oluşturabilirsiniz tarzında videoları izleyerek ya da dokümanları okuyarak da siz de kendinize ya da şirketinize ait bir Wikipedia sayfası oluşturabilirsiniz. E, yüksek kaliteli beklikler elde ederek aslında otoritenizi bir nevi otorite diyeyim ona şu anda yükseltebilirsiniz. Bununla ilgili Sam Rush'ın güzel bir e, metri var otorite skoruyla alakalı. Örneğin burada e, TFF'nin, ben burada örnek olarak ekledim bunu, e, farklı kaynaklarda atıfta bulunduğu için e, backlink e, skor, de, otorite skorunu görmektesiniz. Eğer siz de kendi otorite skorunuzu merak ediyorsanız SEMRAŞ'ın bu e, raporuna bakabilirsiniz, bu tool'unu inceleyebilirsiniz. Bence sadece kendiniz değil, ilgili kompetitörleri de mutlaka inceleyin ve bu bağlamda kendinizi geliştirmeye bakın ya da bununla alakalı aksiyonlar almaya düşünebilirsiniz. E, güzel bir tool, incelemenizi öneririm. Doğru ve güncel içerik. Burada da en önemli kısım Google özellikle bunu geçtiğimiz yıllarda Amerikan seçimlerinde çok sık yaşamıştı. İşte fake check muhabbeti hani orada bu haber gerçekten doğruyu yansıtıyor mu tarzında. 
E, ben burada örneğin milli piyango çekili sonuçları ile alakalı burada milli piyangonun resmi kaynağını aldım bir e, sonuç var. Burada da yine örnek olması amacıyla bu kısmı değiştirerek dedim. E, i̇lgili web sayfasında haber sayfasında e, şeyler yanlış, rakamlar yanlış verilmiş. Şimdi başlı başına zaten bu e, düşük kalite göstergesi. Sen direkt aslında insanların parasıyla oynamış oluyorsun burada yanlış bilgi vererek. Hatta işte şey yanlış veriyorsun, e, rakamı yanlış veriyorsun. Rakamları aynı zamanda e, yarım bileti isabet etti halde tam bileti isabet etti gibi yine yanlış bilgi veriyorsun. O yüzden bu tür yanlış bilgilerin çok fazla çoğalması o kaynağa olan güvenin azalması noktasında da Google'a negatif sinyaller iletecektir. E, dil bilgisi kurallarına uygunluk e, Google buna çok dikkat edilmesine yine bu kendi örneklerini gösteriyor. E, i̇lgili web sayfasında çok fazla dil bilgisine uyulmadığı ile alakalı örnek var. Mutlaka dil bilgisi kurlar, kurallarına uyabilirsiniz. Hatta e, şey, Scrum Frog'un bununla alakalı bir modülü de var. Türkçe'de henüz dil desteği yok ama İngilizce ya da diğer diller de var. Orada eğer alakalı sayfalarınız varsa mutlaka onu çalıştırıp sayfalarınızdaki gramer yapısını inceleyebilirsiniz. Mutlaka içeriklerinizi de, içeriklerinizle alakalı da bir e, teklerden dil bilgisi kurallarına göre çek etmekte fayda var. Daha fazla inceleme almayı mutlaka düşünebilirsiniz. E, ne kadar fazla inceleme o kadar fazla aslında Google gözünde değerli olmanızı sağlayacaktır. Sadece bir sayfadan inceleme almayın. Olabildiğince sektörünüzle alakalı diğer birçok sayfadan inceleme almaya özen gösterin ki Google farklı kaynaklardan size atıfta bulunulduğunu çok net bir şekilde görebilsin. E, forumdan e, forum e, mentionları burada da e, yine forum tartışmalarında Google'un EAT yönergelerine çok fazla e, atıfta bulunuyor. E, deneyimlerle alakalı çok fazla burada topikler olabiliyor. Örneğin işte ben şu mağazadan şu ürünü aldım, şu deneyimi yaşadım vesaire bunların hepsini örnek veriyorum. İşte ben şu hastalığı şu şekilde atlattım, size önerilerim şunlar olur ya da ilgili ilacı kullananlarla ilgili örnek veriyorum bunların hepsine. Bunlarla alakalı e, mutlaka detaylar e, forum e, tartışmalarında yer alıyor. Bunlara da bakabilirsiniz. Her forumdan gelen e, linki de lütfen reddetmeyin. Oradaki tartışmalara bakın. Belki de sizinle alakalı, sizin dilinizde olmayan bir web sayfasında dahi olsa mutlaka o web sayfasını inceleyip sizin alanınızla alakalı belki de link verilmiş olabilir. E, tamamen alakalı olacak şekilde kullanıcılara. Mutlaka e, forum mentionlarında da yer almaya çalışın. Burada rakiplerinizde de inceleyerekten sizin de eksinizin kalmaması önemli. Ve e, sunumun alakalı son e, slayta geldim. E, burada da peki Sam'e sen buraya kadar anlattın bize. Okey işte sitemizi ziyaret ediyorlar, geliyorlar, bizi inceliyorlar, gidiyorlar. Bir, bir sürü detay anlattın. Peki biz bunları nasıl inceleyebiliriz? Bunlarla ilgili şu anda ben sunumu anlatırken iki farklı benim kullandığım aslında tool var. Ama bunların hiçbiri şey değil yani kesinlikle bu olmuştur ya, ya da buna göre siteniz skorlanmıştır demek anlamında gelmiyor. Aynı işte Google e, İrlanda Dublin'den birinin web sitenize girmesi Google'ın sizi incelediği anlamına gelmediği gibi. Burada Google, Google Analytics'ten iki farklı ekran görüntüsü ekledim. Bir Google Analytics, e, eski Google Analytics diyeyim artık. Bir de e, Google Analytics 4 sürümünden. Burada aslında 4 adımda e, yönlendirmeler kısmında Rater yazdığın zaman ben Rater'ı kısalttım. RaterHub.com var. Bu yine arama motoru değerlendiricileri, değerlendirici sitelerinden bir tanesi. Burada aslında web sitesine gelen e, şeyi gösteriyor. Oradan gelen ziyareti gösteriyor. Oturum sayısı ya da diğer bilgileri. İlgili tarih alanını biraz genişlettiğinizde daha fazla data elde edebilirsiniz. RaterHub yazdım. Apple.com var. Buna bakabilirsiniz. Şu farklı web sitesi aklıma geldi. GF4'da da aslında 3 adımda. Rater'a bu şu kısma yazdığınız zaman, 3 adımda ilerlediğiniz zaman aslında burada da yine ilgili tarih aralığını biraz daha arttırdığınız zaman web sitesine ilgili e, kaynaklardan kaç e, işte session gelmiş, neler yapmışlar bunların hepsini inceleyebilirsiniz. Bu sayede de e, EAT açısından e, kendi sitenizi kontrol edebilirsiniz deyip e, sunumu sonlandırabilirim. Çok teşekkürler. Çok detaylı bir sunum oldu aslında. Umarım herkesin hoşuna gitmiştir benim gibi. Birkaç sorumuz geldi. Bunlar bir tanesi aslında sen sanırım biraz bahsettin ama Google sıralama faktörlerinde sayfadaki blokların konu bütününü önemli midir? Dediğim gibi yani konular eğer alakalıysa, hiyerarşiye uygunsa bence okey. Bir sıkıntı yaratmayacaktır. Hatta daha iyi olacaktır. Olabildiğince her konuyu kendi konu bütünlüğüyle alakalı kategorilerde tutarsak çok faydalı olacaktır. Ee, bir tane daha var. Onu da yayınladım. 
Eğer bittiyse cevabın. Bitti bitti. Hemen okuyorum. Özgür tamam. Son sorumlu hocam. Değerlendiricilerin oyları bir sıralım faktörü değilse. Google acaba sadece teknik makale, semantik cümleler, topik cluster'lara mı bakıyor? Ee, yani değerlendiricinin oyları tabii ki sıralama etkiliyor. Ama spesifik olarak Google'un açıklamasına göre şey zaten hani biz bunları değerlendiriyoruz diyor. O yüzden hani e, bunları bir sinyal olarak düşünebilirsiniz. Tabii ki teknik işlerin hepsi SEO'nun e, faktörler, SEO'da sıralama faktörler arasında yer alıyor. Ee, yani burada soru biraz daha farklı ama evet Google teknik konulara da bakıyor. EAT'den aldığı sinyallere de bakıyor. Umarım net anlatabilmişimdir e, sorunuzun cevabına. Ara motoru değerlendiricilerin görüşlerini sıralama faktörü olarak almıyor. Burada insan insani hisleri puanlamaları araştırıyor gibi. Bize değerlendiricilerin spam vesaire neye göre değerlendireceğini söylüyor ama kendisi madem bunlara itibar, itibar etmiyor. Neden biz e, buradaki e, guideline'ı takip edelim. Özellikle Türkçe kaynaklar spam kaynıyor. Buradaki değerlendiriciler Türkiye'de yok mu acaba? Güzel soru. E, t- Türkiye'de evet arama sonuçlarında çok fazla spam sonuçları görüyoruz. Ama burada biz webmaster'ların ya da arama motoru kullanıcıların yapabileceği tek şey bunu web spam raporlarıyla Google'a bildirebilmek. E, biz SEO uzmanların amacı da bu web sayfalarını Google'un yönergelerine göre e, ilgili müşteriler ya da web sitelerine uygulatabilmek. Ben buradaki endişenizi anlıyorum. Ee, buradaki sıralama faktörleriyle alakalı değerlendiricinin sıralama faktörleri almadığını da bilirsiniz. Bunu da anlıyorum ama mutlaka Google'a bu sayfalarımızın daha kaliteli olduğunu gösterme açısından bu aksiyonları almamız gerekiyor. Tabii ki takdir sizin almaya da bilirsiniz. Ama benim şahsi önerim eğer kullanıcıların eğer bu konu your money or your life e, siteler altında bir hizmet veriyorsanız buradaki önerileri uygulamanız faydalı olacaktır. Sorulara geçince sorular gelmeye başladı. Ee, bir tane daha yayınladım şimdi. Ayşenur tamam. Genç Yönür. Shopify satış sayfamızın iyi etki uygulaması, uygun olması Shopify ile alakalı mı? Yoksa diğer web sitelerde uyguladığımız adımları izleyerek ön sıralama çıkabilir miyiz? Ee, yani EAT uygun olması Shopify'ın kendi her default yapısında olan bir konuysa evet kendi uyguladığı bir yapı sayesinde üst sıralarda yer alabilirsiniz ama kendiniz de e, diğer sitelerden kaynaklardan elde ettiğiniz adımları izleyerek tabii ki ön sıralara yerebilirsiniz. Örneğin ben size burada farklı örneklerden atıflardan atıf, örnekler belirtmeye çalıştım. Siz de kendi web sayfalarınızda bu örnekleri ekleyebilirsiniz. Eğer izin veriyorsa Shopify altyapısı bu tür e, farklı ufak tefek geliştirmeleri bile o yüzden faydalı olacaktır. E, uygulayabilirsiniz eğer mümkünse sayfalara uygulanması açısından. Özgür teşekkür etmiş daha demin önceki cevabın için. Ee, Zeynep bir soru sormuş. İçerik kelime uzunlukları ile alakalı bir yorumunuz var mı? Evet var. E, kelime uzunluğu kesinlikle bir sıralama faktörü değil. Google kendisi bunu çok net bir şekilde söylüyor. O yüzden içerik kelime uzunluğundan daha ziyade e, ben kullanıcıya gerçekten istediği cevap verebiliyor muyum? Bunu anlatmak lazım. Ee, örnek veriyorum e, klasik olacak ama işte ÖSYM sınav sonuçları açıklandı mı bununla alakalı işte ÖSYM sınav sonuçlarını açıklıyor, bekliyor, beklendi vesaire tarzında bir açıklama yerine tamamen aslında kullanıcı odaklı e, örneklerle ilerleyebilirsiniz. Çikolata web sitesi, çikolata ürün sayfası ile alakalı bir örnek vermeye çalıştım size. Aslında tam olarak anlatmaya çalıştığım şey bu. Bir e, stabil bir ürün açıklaması daha doğrusu kelime uzunluğu yok. Mutlaka o sayfada kullanıcıya ne kadar içerik üretebilirsiniz aslında faydalı olur. E, yani size bin kelime, 500 kelime gibi bir sayı vermek bence çok doğru olmayacaktır. Bunu en iyi siz bilirsiniz, kullanıcılarınızı en iyi siz tanırsınız. Ben olsam SERP'teki rakiplerime bakardım, onlardan farklı neler yapabilirim bunu incelerdim. Ardından da makalemi bu bağlamda geliştirdim. Hizmet sektöründe anahtar kelime olarak ilçe ilçe yazılarak ayrı ayrı sayfalar oluşturulmuş. Örneğin Bakırköy su teyisi sat, Bağcılar su teyisi sat şeklinde. Burada hmm. kopya içerik kullanıcılar, burada kopya içerik kullananlar bile üst sıralarda nasıl oluyor bu? Ee, yani bunun tabii ki takdiri Google ait ama ben buradaki endişenizi anladım. Burada aslında Google'un bahsettiği, belirttiğiniz konu aslında Google'un köprü sayfalar olarak belirtebileceğim e, manuel işlem cezasıyla değerlendirilebilir. Burada eğer siz bu sayfaların gerçekten yararsız olduğunu düşünüyorsanız ve arama sonuçlarını manipüle ettiğini düşünüyorsanız Google'a bildirebilirsiniz. Ama bunu siz ya da ben dışarıdan göremeyiz. Yani o web sitesine bir ceza verilmiş mi verilmemiş. Bunu sadece ilgi web sayfasının kendi Search Console mülküne erişimi olanlar görebilir. 
E, burada ben olsam e, bu konu evet belki canınızı sıkıyor olabilir ama ben olsam burada kendi web sayfamı nasıl geliştirebilirim? Burada size anlatmaya çalıştığım EIT ile alak- alakalı kavramları web sayfamını nasıl uygulayabilirim? Bunları düşüne- düşünmeye daha çok odaklanırdım. Ardından da eğer bunların spam, yap- spam yaptığını düşünüyorsanız e, ilgili spam reportu kullanarak Google'a bildirebilirsiniz. E, Sercan Sevinçer'in bir sorusu var onu da hemen yanıtlayayım. E, merhaba, öncelikle sunum için teşekkürler, rica ederim. Müşterilerin yorumlarını web sitemizde yayınlamak bize fayda sağlar mı bu anlamda? Tabii ki müşterilerinizin yorumlarını e, gerçek kullanıcı olduğunu Google'a da gösterdiğiniz zaman bence faydalı olacaktır. E, klasik işte doğrulanmış alıcı bunun bir örneği olabilir. Gerçekten bu ürünü alan kullanıcı örneğin bir elbise aldıysa işte bunu denediği bir e, resim olabilir ya da bir e, farklı deneyimi gerçekleştirdiği bir fotoğraflı yorum olursa hatta çok daha faydalı olur. İlgili web sayfasında bunu kullanmanız. Ee, Ayşe Nur Genç'ten bir soru daha gelmiş. Ee, yapay zekanın yükselmesiyle Google Search Console'un e, öne düşe, düşe geçecek mi? Sanmıyorum. Yani Google Search Console bence devam edecektir. Ee, yani Çünkü Google ile Webmaster'ın arasındaki tek iletişim kaynağı. O yüzden burada bir endişeniz olmasın. Google Search Console birçok farklı modülüyle yenileniyor. Ama biz Webmaster'ların mutlaka arasındaki temel e, iletişim kanalı olacaktır. Ahmet'in muhtemelen bağlantısı koptu o yüzden. Evet, evet ben de hiç yapmadım. Evet, hoş geldin. Hoş bulduk. Sen e, yardım edebileceğin bir şey var mı? Bu arada e, daha vaktimiz var zaten. Üç dört sürü daha soruları... var gibi görünüyor. Aynen bir iki soruyu daha ben hemen cevaplayayım. Tamam. Furkan'dan gelmiş. E, Google Have Full Content Update ile artık bağlam ve arama niyetinin arama kel- e, anahtar kelime kullanımından daha önemli olduğunu belirtmişti. Bu güncellemenin etkilerini hissediyor musunuz? Yani bu güncellemenin etkileri özellikle yabancı dildeki birçok sorguda hissediliyor. Yaralı içerik güncellemesiyle alakalı gerçekten bu konuyla alakalı özen gösteren web sitelerinde bunu çok fazla örneğini gördük de daha doğrusu organik trafiğe yansımasını gördük pozitif anlamda. O yüzden evet burada mutlaka sayfalarınızı Google'un içerdiği bu açıklamaya göre yaralı içerik güncellemesine göre güncellerseniz faydalı olacaktır. Hemen kendimi promote edin. Bununla ilgili yine Zeoblog'da yazı yazmıştım. Mutlaka bunu da e, okuyabilirsiniz. Bu güncellemenin özellikle etkilerini mutlaka hissediyoruz. Özellikle yabancı sorgularda. Alihan Aslan'dan bir soru daha gelmiş. Landing page'deki kontent değişiklikleri ne kadar sürede değiştirmek daha doğru olur? E, bunun için hiçbir süre veremem. Örnek veriyorum. E, Anlık bir içerik güncellemesi gerekiyordur. Bir siyasinin açıklaması yapılıyor mesela. Onu sürekli güncelleyebilirsiniz ama bununla alakalı bir spesifik işte 3 ayda bir güncelleyin, 6 ayda bir güncelleyin demek çok doğru olmaz. Ben olsam bunun yerinde kendim bir kontent takvimi oluştururdum. Ee, siz içeriği siz yazdığınız için ya da sektörü siz hakim olduğunuz için, olduğunuz için bir içeriğiniz zaman güncellenmesi gerektiğini en iyi siz bilirsiniz. Tamamen örnek veriyorum. İşte önümüzde Ramazan ayı var. Ramazan ayıyla alakalı tabii ki e, iftar ve sahur vakitleri güncellenecektir. O yüzden de mutlaka bu içerinizin güncellenmesi lazım gibi düşünebilirsiniz. Yani bu konudan konuya çok e, değişkenlik gösterecek bir durum. 17 Mart tarihinde gelen güncellemenin içerikler olan etkisini nasıl, nasıl yorumluyorsunuz? Ee, ya, evet e, güzel soru. Burada henüz etkilerini daha yeni görmeye başladık. Özellikle sağlık alanında benim şahsi görüşüm, bir analizlerim o yönde. Olumlu etkileri var. Ama hala daha şey var e, takdir edersiniz Twitter'da da çok dönüyor. Bu uzantı çok farklı olan siteler var ya spam yaratan siteler. Bunlar maalesef hala da arama sonuçlarına gördüğümüz sitelerden bir tanesi. Henüz onlardan kurtulmadık diye söyleyebilirim. Ama e, olumlu etkilerini görmeye başladık. Özellikle bazı sektörlerde çok ciddi yukarı doğru inmeler var. Buradaki farkı da şu şekilde özetleyebilirim. Mesela orada neden artmış? Çünkü mesela rakip düşmüş. Düşüşün nedeni de çok Agresif strateji uygulaması, yanlış bilgiler içermesi, örnek veriyorum işte mide kanseri belirtiliyle alakalı kullanmaması gereken cümleleri kullanmış. Burada mesela siz Ahrefs'te de farklı tool'larla, crawler'larla bu sayfaları analiz ettiğinizde, ettiğinizde bir şey göremeyebilirsiniz. Ama bu tür e, derinlemesine incelemeler yaptığınızda gerçekten trafik kaybeden sayfaların neden trafik kaybettiğini bu bağlamda çok güzel inceleyebilirsiniz. Barış Kurt'tan bir soru gelmiş. Web sitemizi single page app olarak ve server side render edilebilir şekilde kurgulamamız sizce avantaj sağlar mı? 
Ee, yani çok böyle dezavantaj sağlamaz ama avantajı da sağlar. Sonuçta Google sayfanızı render edebilir. O yüzden e, server side rendering'i kullanmanız faydalı olacaktır. Dynamic rendering yerine server side'ı kullanmanız bence SEO performansı açısından da faydalı olacaktır. Ekstra bir sorun oluşturmayacaktır diye özetleyebilirim. Valla daha da sorular geliyor ama birazcık zamanımız da daraldı. Ee, eğer senin için de uygunsa Samet sorusu olan kişiler sana Twitter üzerinden ya da mail üzerinden de ulaşabilirlerse sanırım daha rahat olur. Kesinlikle. kesinlikle. Herkese çok teşekkür ederim. Yani çok güzel bence ben çok keyif alarak anlattım. Umarım herkes için faydalı olmuşumdur. Ee, dediğim gibi çok farklı derinlemesine kapsamlı bir e, konu EAT. Herkes kendi web sayfası için olan kısımları alarak incelerse çok daha faydalı olur. Ee, herkese çok teşekkürler. Biz de çok teşekkür ederiz Samet ağzına sağlık. Valla çok güzel keyifli bir sunum oldu. Çok teşekkür ederiz. Evet, Türkiye'de görüşmek üzere kısa zamanda. Görüşmek geldin Mehmet. Bay bay. Tamam.